வெல்கம் டு ஆதான் தமிழ் இன்னைக்கு பேலியோ டயட்ல டே ஃபைவ்க்கான மெனு பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி டே ஃபோர் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு ஸோ அந்த லிங்க் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல பாத்துக்கலாம் இன்னைக்கு டே ஃபைவ் பேலியோக்கான டிஷ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே வந்து பேலியோ டயட்ல புல்லட் ப்ரூஃப் காஃபி பார்த்துருக்கோம் பட்டர் டீ பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எக் மஷ்ரூம் சூப் பார்க்க போறோம் இது எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் எக் மஷ்ரூம் சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இரநூறு கிராம் மஷ்ரூம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு இந்து உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு தேங்காய் எண்ணெய் மூன்று டீஸ்பூன் தேங்காய் பால் ஒரு கப் நறுக்கிய வெங்காயம் ஒரு கப் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி வேக வைத்த முட்டை மூன்று இப்போ நம்ம பேன் ஹீட் ஆகிறதுக்காக வச்சுருக்கோம் பேன் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதுல ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்கிறோம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் இதுல நறுக்கின வெங்காயம் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதுல பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மஷ்ரூம் அடுத்தது சீரகத்தூள் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சப்போஸ் உங்களுக்கு மிளகுத்தூள் எக்ஸ்ட்ராவா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்க மிளகாத்தூள் கம்மி பண்ணிட்டு மிளகுத்தூள் எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதாவது பேலியோ டயட்ல வந்து நம்ம யூஸ்வலா இந்து உப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நானும் இன்னைக்கு வந்து இந்து உப்பு தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் நல்லா வெந்தாச்சு அதாவது வந்து ஹாஃப் குக் தான் நம்ம பண்ணணும் எப்போவுமே மஷ்ரூம் வந்து ஓவர் குக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ வந்து ஹாஃப் குக் அளவுக்கு இருக்கும்போது இந்த குவான்டிட்டி மஷ்ரூம்லேருந்து நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க இந்த தண்ணி ஓரளவுக்கு கொதிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே நம்ம தேங்காய் பால் திக்கா எடுத்து வச்சிருக்கோம் அந்த தேங்காய் பால் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுப்பு சிம்ல வச்சுட்டு ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது லைட்டா கொதி வரும்போது ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒண்ணு நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து முட்டையை அப்படியே உடச்சு ஊத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வேக வச்ச முட்டையை வந்து நம்ம ரெண்டா கட் பண்ணிட்டு இந்த சூப்போட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எக் மஷ்ரூம் பேலியோ சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் So, 
டே ஃபைவ் பேலியோ டயட்டில் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் ஒரு எக் மஷ்ரூம் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்க கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது தொடர்ந்து நம்ம இப்போ வந்து லன்ச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த டே ஃபைவ் லன்ச்சில் வந்து சூப்பரான ஒரு எம்மியான டிஷ் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்க்கலாம் பேலியோ டே ஃபைவில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தொடர்ந்து இப்போ லன்ச் பார்க்க போகிறோம் இந்த லன்ச்சில் நம்ம வந்து இன்றைக்கி கேபேஜ் வச்சு ஒரு கீ ரைஸ் பண்ண போகிறோம் இதை தொடர்ந்து இதுக்கு கிரேவியாக ஒரு முந்திரி மட்டன் கிரேவி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் துருவிய கேபேஜ் அரை கிலோ தேங்காய் எண்ணெய் தேவையான அளவு வேக வைத்த மட்டன் அரை கிலோ நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று நறுக்கிய தக்காளி ஒன்று பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி சிறிதளவு ஊற வைத்து அரைத்த முந்திரி பேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு நெய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகு தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் அரை டீஸ்பூன் முழு மிளகு அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் பாலியோ கீ ரைஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்க போறோம் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம நெய் சேர்க்க போறோம் இந்த நெய்ல கொஞ்சமா சீரகம் முழு மிளகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் கருவேப்பில இப்போ இதுல திருவுண கேபேஜ் அதாவது முட்டை கோசு வந்து திருவி வச்சிருக்கோம் அதை வந்து இந்த நெய்யோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த முட்டை கோசுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுல தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம நல்லா இந்த நெய்லயே வந்து நம்ம இந்த முட்டை கோசை வதக்கி எடுக்க போறோம் நார்மலாக பேலியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ்க்கு பதிலாக நம்ம வந்து கேபேஜ் அதாவது முட்டை கோஸ் இல்லைன்னா வந்து காலிஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் இதே மெத்தடில் நீங்கள் காலிஃப்ளவர் கூட நல்லா துருவிட்டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த கிரேவினாலும் நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக வைக்கிற குழம்பு கிரேவி வச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சாதத்துக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி காய்கறியை வேக வச்சு நீங்கள் வந்து அது சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரைஸ் ஃபீலிங் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்றைக்கி ரைஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம சாப்பிட போகிறோம் நம்ம ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி டே ஃபைவ் மெனு பார்த்துட்ருக்கோம் டே ஃபோர் வரைக்கும் நிறைய வெரைட்டியான டிஷ்ஷஸ் வந்துகிட்டே இருந்தது உங்களுக்கு வந்து அது நீங்கள் ஒரு வேலை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம பிளானில் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பிளான் அப்படின்னு நம்ம வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து ரெகுலராக பேலியூ டயட் எடுக்கிறவங்களாக இருந்தால் இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸோட மெனுவை வந்து நீங்கள் அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணி கூட இந்த டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அடி பிடிச்சிடாமல் அந்த அதாவது அந்த முட்டை கோஸ் வந்து நல்ல வெள்ளை கலராகவே இருக்கணும் பட் ஆனால் அதே டைமில் நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்காவது நமக்கு வந்து குக் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போது இதை வந்து நல்லா மூடி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம எடுத்தோம்னா நம்ம பேலியோ ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் அதாவது கீ ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம பேலியோ கீ ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ பேலியோ கீ ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் உதிரி உதிரியாக பேலியோ கீ ரைஸ் ரெடி பேலியோ கீ ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை தொடர்ந்து இதுக்கு தேவையான நம்ம முந்திரி மட்டன் கிரேவி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பேலியோ கீ ரைஸோட காம்பினேஷனாக இன்றைக்கி முந்திரி மட்டன் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்திங்க இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பேனில் நம்ம வந்து தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இந்த எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக அதாவது ஒரு வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த வெங்காயத்தை இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கூடவே பொடியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளி ஒன்று இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து நம்ம மட்டன் ஆல்ரெடி வேக வச்சே வச்சுருக்கோம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டு நான் வந்து மட்டன் வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இதே ப்ரொசீஜர் நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக குக்கரில் கூட நீங்கள் அப்படியே மட்டனை வேக வைக்காமல் டைரெக்டாக குக்கரில் கூட போட்டுட்டு செஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் இது வந்து நம்ம வந்து வீட்லேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சது கரம் மசாலா தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் மல்லித்
மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மட்டன்லேயும் நம்ம வந்து உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ வந்து கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி வந்து ஓரளவுக்கு வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் இந்த மசாலாவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த மசாலா வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த வெங்காயம் தக்காளியில் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வேக வச்ச மட்டன் இந்த மட்டன் கூடவே நம்ம வந்து ஊற வச்சு அதாவது ஒரு நாலு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் முந்திரியை ஸோ அந்த முந்திரியை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அதாவது கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா திக்கான பேஸ்ட் கிடைக்கும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊற வச்ச முந்திரி இதை வந்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த முந்திரி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கூடவே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மட்டன் இந்த மசாலா இந்த முந்திரி கிரேவி எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் ஆல்ரெடி மட்டன் வெந்ததுனால ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சா போதும் இதையே வந்து நீங்க ஆல்டர்னேட்டா சிக்கன்ல கூட இதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் பர்ஃபெக்டாக நம்ம முந்திரி மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக நெய் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பரான இந்த முந்திரி மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு பேலியோ ரைஸ்க்கு ரொம்பவே காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும் டே ஃபைவ் பேலியோ லன்ச் பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம எனக்கு கேபேஜ் வச்சு ஒரு கீ ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது முட்டைகோஸ் கீ ரைஸ் இதுக்கு காம்பினேஷனாக முந்திரி வச்சு ஒரு கிரேவி மட்டன் கிரேவி பண்ணியிருக்கோம் எதனால் நம்ம வந்து முந்திரி வச்சு இன்றைக்கி வந்து ரிச்சாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வெஜிடபிள் நிறைய சாப்பிடும்போது சீக்கிரமாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும் சீக்கிரம் பசிக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டரோட நிறைய ஒரு கேலரி அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிஷ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து பசிக்காது ஸோ இந்த டிஷ் வந்து பேலியோவுக்கு ரொம்பவே ஆப்டான ஒரு லஞ்சாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை தொடர்ந்து அடுத்தது நம்ம டின்னர் பார்க்க போகிறோம் டின்னருக்கு என்ன ரெசிப்பினு பார்ப்போம் டே ஃபைவ் பேலியோ டயட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் லஞ்ச் முடிச்சோம் இப்போ வந்து டின்னருக்கு என்ன சமைக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம் பன்னீர் டிக்கா பண்ண போகிறோம் இது கூடவே நம்ம வந்து ஒரு கிரில் வெஜிடபிள் அதாவது இன்னைக்கு வந்து கொடமிளகாவை கிரில் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இந்த கிரில் கொடமிளகா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அது கூடவே இந்த பன்னீர் டிக்கா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் பன்னீர் துண்டுகள் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு பாதாம் விழுது நான்கு டேபிள் ஸ்பூன் குடை மிளகாய் தேவையான அளவு வெண்ணெய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெங்காயம் ஒன்று கியூப்ஸ் ஆக நறுக்கியது தயிர் தேவையான அளவு நறுக்கிய பூண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் கசூரி மேத்தி அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகு தூள் அரை டீஸ்பூன் ஸோ இப்போ டின்னர்ல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த பன்னீர் டிக்கா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து கியூப்ஸாக பன்னீர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதுக்கு தேவையான மசாலா வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு தனியா தூள் சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் தயிர் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து தயிர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கலாம் ஆனால் தண்ணி வந்து போட வேண்டாம் ஸோ இந்த மசாலாவில் நம்ம வந்து இந்த பன்னீர் அதாவது கியூப்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பன்னீரை இதை வந்து இதில் போட்டு டிப் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த 
மாதிரி நம்ம பன்னீர் எல்லாத்தையும் இந்த மசாலாவில் வந்து டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து நம்ம கொஞ்சமாக வெங்காயம் இது கூடவே கொஞ்சோண்டு இந்த வந்து கலர் வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிக்கில் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி எல்லா மசாலாவும் போட்டதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா வந்து ஊற வச்சு அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் வந்து ஸ்டிக்கில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணலாம் ஸோ தட் அந்த மசாலா வந்து நல்லா உங்களுக்கு அந்த வெஜிடபிளில் அப்புறம் அந்த பன்னீரில் வந்து நல்லா அந்த உப்பு காரமெல்லாம் இறங்கியிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கஸ்தூரி மேத்தி அதாவது இது வந்து வெந்தய கீரை வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணி அப்படியே ரெடிமேடாகவே நம்மளுக்கு கிடைக்குது கடையில் ஸோ இதோடய ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னா ஃப்ரை பண்ணி நான் முன்னாடியே வச்சுருக்கேன் இதை வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து அப்படியே இந்த மாதிரி தூண மாதிரி விட்டுடலாம் ஸோ இது கூடவே சேர்த்து இந்த பன்னீர் எதனால் நம்ம தனித்தனியாக மிக்ஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பன்னீர் கூட சேர்த்து ஒரே தான் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பன்னீர் வந்து உடஞ்சி போயிடும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அப்படியே க்யூப்ஸ் வந்து அப்படியே உடையாமல் கிடைக்கும் ஸோ இப்போது இது எல்லாமே நல்லா ஊறட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை எப்படி ஸ்டிக்கில் அரேஞ்ச் பண்ணி தவா ஃப்ரை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா ஊறி இருக்குது இப்போது இதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஸ்டிக் இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட தவாவில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பன்னீரை வந்து இப்போ எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் இந்த ஸ்டிக் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து தவாவில் கூட டைரெக்டாக அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள் இல்லை உங்களுக்கு வெஜிடபிள் வேண்டாம் வெறும் பன்னீர் மட்டுமே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வெறும் பன்னீர் கூட இது பண்ணிக்கலாம் ஒரு கவர் மாதிரி இந்த பன்னீர் மேலே இப்படி மூடுற மாதிரி ஒரு ஒரு வெஜிடபிளாக நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ வந்து எப்படி தவாவில் ஃப்ரை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தவாவில் கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பன்னீர் அப்படியே ஸ்டிக்கோட இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் இந்த பன்னீர் இந்த மாதிரி வேணும்போது திருப்பி திருப்பி விட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இதில் பட்டர் விட்டுருக்கோம் கொஞ்சமாக இதில் வந்து நல்லெண்ணையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த தவா பன்னீர் அதாவது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதை எடுத்துடலாம் இந்த இந்த எல்லா பக்கமும் ஓரளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் பேலியோ டயட் டே ஃபைவ்ல டின்னர்ல வந்து நம்ம இன்னைக்கு பன்னீர் டிக்கா பார்த்துருக்கோம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை தொடர்ந்து இது கூடவே சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கொடமொளகா தவா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கொடமொளகா வந்து த்ரீ கலர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் மூணு கலரில் ஸோ ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரே கலரில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து இதில் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பேனில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இஞ்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இஞ்சி பூண்டு இந்த மாதிரி பொடியாக சாப் பண்ணி சேர்க்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று மட்டும் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த பேனில் வந்து நம்ம பட்டர் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ வெண்ணை உருகுனதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம வந்து பூண்டு சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் இந்த பூண்டு வந்து இந்த பட்டரில் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இதுலேயும் கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மெத்தி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூண்டு வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதில் கொடமிளகா சேர்த்துக்கலாம்
கூடவே இந்த வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பன்னீர் டிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டரும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நல்லெண்ணையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வெஜிடபிள் ஃப்ரைக்கு வந்து நம்ம வெறும் பட்டர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதே பேனில் நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஊற வச்ச பாதாம் வந்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த பாதாம் பேஸ்ட்டை இந்த பேனில் சேர்த்துக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் குக் ஆக தேவையில்லை மைல்டாக ஹீட் ஆனால் போதும் ஸோ இதில் கொஞ்சமாக பெப்பர் இது வந்து ஹை ஃப்ளேமில் இல்லாமல் ஸ்லோ குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த பாதாமுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த பாதாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தவா கேப்சிகம்க்கு தேவையான சாஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டிப்போடு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் டே ஃபைவ் பேலியோ பிளானில் இன்றைக்கி டின்னரில் வந்து சூப்பரான ஒரு டிஷ் சமைச்சிருக்கோம் அதாவது பன்னீர் டிக்கா ஹோம் மேட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி கிரில் வெஜிடபிள் கொடமிளகா வச்சு பண்ணியிருக்கோம் இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டே ஃபைவில் நிறைய அதாவது வீட்டில் எப்போவுமே இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம எப்படியெல்லாம் பேலியோவில் வந்து நம்ம ஃபுட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் டே ஃபைவ் பேலியோ பிளானில் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறோம் இதே மாதிரி டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ டே ஃபோர் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இந்த லிங்க் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிடைக்கும் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இன்றைக்கி டே ஃபைவில் வந்து ஸ்நாக் ஐட்டம் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம அடிஷ்னலாக கிரேவிங் டைமில் என்னெல்லாம் சாப்பிட்லான்னு பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் அதாவது சால்ட் போட்டு லெமன் ஜூஸ் வச்சுருக்கோம் கியூக்கம்பர் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ணும் பசிக்குது ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணுங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கோகோனட் நல்லா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சாப்பிட்லாம் இல்லை நீங்கள் சும்மாவே கட் பண்ணி கூட கோகோனட் எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி டே சிக்ஸ்க்கான டயட் பிளான் கூடிய சீக்கிரம் வந்துகிட்டே இருக்குது அது வரைக்கும் டேட்டா பபாய் ஃப்ரம் சு